Hey guys, this is local Japanese guy Tommy. Today is Free Talk Sunday, so I will talk in Japanese. Today's theme is why do people quit learning language? So there are a lot of people just try to learn language like English, Japanese, whatever, but people can quit or stop learning. So I found the really kind of good reason. So I will tell you. Okay, let's check it out. Tommy's Japanese lesson. さあ、というわけで、えっ、ー、と、いつものフリートークサンデーなんですけど、今日のテーマは、まあ、なんでみんな語学の勉強を、まあ、諦めちゃうのか、みたいな話。最近すげえ気づいたことがあって、それをぜひね、お伝えしたいなと思って、えー、この、あの、夕日の海をバックに動画を作ってみました。えっ、ー、と、まあ、理由はすげえ簡単で、スポーツに例えてみるとすごいわかりやすいんですよね。例えば、なんかいろんなスポーツを始めるとするじゃない野球でもサッカーでもバスケットボールでも、まあ、アメリカンフットボールでもいいし。で始めた時ってそのまあなんかチームとかスクールとかに入ると大体同じレベルの人がいるじゃないで同じレベルの人たちで試合をしたりしてで上手くなってったらどんどん自分のランクも上がっていくし対戦する相手も強くなったりとかたまに自分より強い相手と戦ってあやっぱりこういう人も世の中にいるんだなって言いながらもその自分のランクにあってちゃんとなんていうの楽しくもできるし、結果も出るし、で、努力もできるみたいなのが全部揃ってるじゃないただ、語学の勉強って、結局、ゴールってそのネイティブの人たちと喋ったりとか、その、その言葉が喋られてる国に行くっていうことが、まあ、ある種のゴールなわけじゃないってことは、スポーツで例えるとどういうことかっていうと、もう、プロと試合をするっていうのがゴールなんだよね、基本的には。それってすげえ大変じゃないっていう、その素人でさ、始めたばっかりなのに、もう、もう、そいつらと、こう、戦い合わなきゃいけないのよ。そう、試合をしなきゃいけないのが確実に決まってると、やっぱテンション下がるじゃん。かといって、じゃあ、英語勉強してますっていう人たちと英語で会話をするのって、勉強にはなるけどさ、別にそれってゴールじゃなくないなんか楽しく英語が喋れればいいやっていうよりかは、やっぱ、本場の人たちと、本場のシチュエーションで使うっていうのが多分ゴールだから、そうなると、やる気ってなくなっていくよね。なんか、自分のダメさにすごい気づくとか、やっぱそのプロにならなきゃいけないって思っちゃうというか、日本語っていうスポーツがあったとした時に、1.5 億人ぐらいいるのよ、プロの選手が。で、英語で言うと、プロの選手5億人いるんだよね。考え方によっては、すごいプロになりやすい競技って考えられもするけど、プロになることは難しいわけじゃない。で、そうなるときやる気って超なくなるよね。って思うやる気がなくなっちゃってや,やんなくなっちゃうっていうのはすげえある話で、まあ、僕が聞いた話で面白いなと思ったのがあって日本の国内の話ね日本で英会話のビジネスってすごくポピュラーなんですよなんでポピュラーかっていうと英語の勉強っていうのは失敗ビジネスって言われてるんだよね失敗ビジネスっていうのは何かっていうともう今まさに言ったみたいに諦めるじゃない諦めちゃうんだけどまたモチベーションが戻ってきてやり始めるじゃないでそしたらまたこう英会話スクール今度は入ってみようあやっぱ続けませんでした。そのビジネスにすると同じユーザーから何回もお金を取る機会があるから、すごくね、あのビジネスとしては成功しやすいというか、っていう話があるんだけど、もう失敗するのが当たり前なんだよね。で、なんでそんなに失敗するのかなって思ったら、まあ、スポーツで例えるとプロスポーツ、まあ、プロにならなきゃいけないスポーツで、そんなね、プロになるモチベーションなんてそうそうキープするのは難しいじゃないだからやっぱみんなやめちゃうんだろうなっていうふうに気づきました。そう。で、どうすんのって話で、一旦ね、やる気なくなったらやめればいいと思う。使わなきゃいけないっていうシチュエーションじゃないから、使わなくなっちゃうわけじゃない。ってことは、もともとその使うシチュエーション、使うシチュエーションになかったわけなんだよね。例えば僕、今、そんなに英語の勉強するモチベーションはないんだよね。あの、メンテナンスはしてるんだけど、あのすごい頑張って勉強は今してないのよただ僕は毎日英語のクリップを撮ったりとか配信してるっていうところで英語を使わなきゃいけない環境なんだよね僕はだから英語力は下がらないんだけど語学を勉強してる人って使う環境がないから勉強する理由もなくなってっちゃうでももうそれでよくないとでもし本当になんかすごい嫌だなって思うんだったらもう環境を変えて毎日使わざるを得ない状況を自分で作るしかないのかなっていうふうに思いますねなのでモチベーションがない時も YouTube 軽く見るとかでもいいから自分の勉強したい言葉に触れ続ければいいと思うだからモチベーションなくてやめちゃいたいなって言ったら別にやめてもいいと思うしただ僕がなんで毎回日本語の講座を YouTube に上げてるかっていうと
、あの、モチベーションがなくなることを知ってるから、っていうのと、モチベーションが一番大事なんだよね。なので、勉強だっていう風に思ってもらいたくないから、もう本当気軽に見てほしいし。なので、気軽に見れるコンテンツで、まあ、モチベーションをなるべくキープするような動画を作りたいなと。あの、勉強にもなるけど、基本的にはモチベーションを、あの、維持し続けるような動画を作りたいなと思って作ってるって感じなので、まあ、引き続き僕の動画を見てくださいということなんだけど、そう、だから、もしモチベーションなくなっちゃって、でも、もうそれはしょうがない。僕もモチベーションなくなる時もあるし。だから、まあ、環境を変えたりとか、まあ、自分にできることをしてみればいいと思うし、今やってることが自分のベストだと思うので、まあ、引き続き、今この動画を見てる人は割と多分モチベーションがある人だと思うので、まあ、今後将来ね、モチベーションがなくなっちゃったって時とかも心配しないで、やっぱアップダウンってあるじゃない気持ちの。だからそこをあんまりこう気にしすぎないで頑張ればいいのかなと思ってます。なんで僕にできることは、まあ、動画を作って、まあみな、みんなともね、コミュニケーション取りたいなと思ってるんで、何かあればコメント欲しいなと思います。<笑>っていう感じの、あの、すげえ真面目な<笑>いつものフリートークでした。はい。じゃあそういう感じで、えー、来週も。みんな頑張っていきましょうね。来週からは新しいプログラムをちょっと始める予定なので楽しみにしててください。Okay, guys, see you later. Bye now! 俺、土曜日って言ってないよね。大丈夫だよね。<笑>フリートクサタデって言ってなかった。まあいいや、編集でなんとかしよう。はい。